வணக்கம் நூலே விஜயபிரேக் பேசுகிறேன் சில முக்கியமான விஷயங்கள் பார்த்துட்ருக்கோம் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது பிஸ்னஸை எப்படி சக்ஸஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு இன்றைக்கி சில டாஸ்க் நம்ம பார்க்கலாம் முதல் விஷயம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் டைமை வந்து டைம் லாக்கிங்கில் இருக்கக்கூடாது டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஒரு ஸ்ப்ரெட் ஷீட் போட்டு காலைல எந்திரிச்சதுலேருந்து நைட்டு தூங்குற வரைக்கும் நம்ம ட்ராக் பண்ணணும் டைமை அப்போ தான் பணத்தை நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறது எது நமக்கு டைம் வேஸ்ட்டோ அதை அவாய்ட் பண்ணும் அது ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் எம்ப்ளாயீஸாக இருக்கட்டும் எம்ப்ளாயீஸாக இருக்கட்டும் நம்மளோட டைமாக இருக்கட்டும் அடுத்தது பொம்மடோரோ டெக்னிக் யூஸ் பண்ண சொன்னேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிரேக் எடுத்துங்க அப்புறம் எயிட்டி டுவெண்ட்டி ரூல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எஃபோர்டு தான் எயிட்டி பர்சன்ட் ரிசல்ட்டை கொடுக்குது அதனால் எப்பயுமே ஃபோக்கஸ் ஆகுங்க ரிசல்ட் ஓரியன்டில் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் எம்ப்ளாயீஸ் பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி நிறைய கேள்விகள் எனக்கு வரும் எப்பயுமே பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ளஸ் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் தான் சக்ஸஸ் ரைட் அப்போ எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு உங்களுடைய ஸ்டாஃப்ஸை உங்களோடய டீம் மெம்பர்ஸை டாஸ்க்கை அலக்கேட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை பாஸ் வேறு லீடர் வேறு பாஸ் சொல்லுவார் லீடர் செஞ்சு கொடுப்பார் அதனால் முதல்ல எம்ப்ளாயீஸோட உங்கள் டீமோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னான்னு அவங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அவங்கள்ட்ட என்ன எதிர்பார்க்குறீங்கன்றதையும் புரிய வைங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு டைம் கொடுங்க நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுங்க சில விஷயங்களை அதுமாரி ட்ரைனிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒவ்வொரு டீமுக்கும் வீக்லி ட்ரைனிங் இல்லைனா ஜெயிக்க முடியாது எந்த ஒரு டாஸ்க் அவங்க பண்ணாலும் எந்த ஒரு டாஸ்க் அவங்க பண்ணாலும் நாம் கொடுத்த ட்ரைனிங்கோட எஃபிஷியன்சி வெளியில் வருதான்னு பார்க்கணும் சரியா அது மெயினாக ஒரு எம்ப்ளாயி ஹையர் பண்ணுறது மிக முக்கியமான விஷயம் எப்பவுமே சொல்வேன் ரிக்ரூட்டிங் இஸ் அ கீ அடுத்தது ட்ரைனிங் அடுத்தது மோட்டிவேட்டிங் அடுத்தது கண்ட்ரோலிங் அடுத்தது லீடிங் லீடிங் கண்ட்ரோலிங் அண்ட் சக்ஸஸ் அச்சீவிங் இதில் தான் எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ நீங்கள் அவங்கள ட்ரைனிங்கில் இன்க்ளூட் பண்ணுறீங்களோ அவங்கள டைமை யூட்டிலைஸ் பண்ண வைக்கிறீங்களோ நீங்கள் ஜெயிச்சிருவீங்க அப்புறம் இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன் எம்ப்ளாயீஸை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் டீம் மெம்பர்ஸை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஏன் அப்படி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நான் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் சொல்லி முடிக்கும் போது கூட சொல்வேன் ரிஜெக்ட் த பீப்புள்னு சொல்லுவேன் மக்களை கொ வேணும் வேணும் எடுத்திங்கன்னா ஒரு நாள் நீங்கள் தோற்று போயிடுவீங்க சரியா ஆனால் சில எம்ப்ளாயீஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா குடியாக இருக்குன்னு நினைப்பாங்க சில அது ஒன்று க நம்மள்டருந்து ஏதாவது யூஸ் பண்ணிக்கிறதா இருக்கலாம் நம்மளோட நாலேஜாக இருக்கலாம் நம்மளோட காசாக இருக்கலாம் நம்ம கூட இருக்கும்போது அவங்க கூட நம்ம அதை வந்து ஒரு அட்வான்டேஜாக அவங்க எடுத்துக்கலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எம்ப்ளாயீஸையும் டீம் மெம்பர்ஸையும் எவ்வளோவுக்கு எவ்வளோ அவாய்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஜெயிச்சிருவீங்க சரியா இது வந்து எம்ப்ளாயி சின்ரோம்னு ஒன்று இருக்குது என்ன அப்படின்னா டீச்சர்ஸ் பெட் சின்ரோம் இது பேர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் சொல்லுவாங்க காமெடியாக இருக்கும் டீச்சர்ஸ் பெட் சின்ரோம்ன்றது ஒரு டீச்சருக்கு ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸை பிடிச்சிடும் அவங்க கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க டைமை அதே மாதிரி சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு ஒரு டீச்சரை ரொம்ப பிடிச்சிடும் அவங்க கூட இருக்கும்னு நினைப்பாங்க சரியா நம்ம சப்ஜெக்ட் பிடிக்கிறது இல்லையா டீச்சரை பிடிச்சிடும்ல அது மாதிரி எந்த அளவுக்கு நம்ம பர்ஸ்னலாக ஒரு எம்ப்ளாயீஸ் கூட இருக்கோமோ இல்லை எந்த அளவுக்கு நம்ம டீம் மெம்பர்ஸோட க்ளோஸாக இருக்கோமோ அவங்க ஒரு நாள் இருக்க மாட்டாங்க அப்படி இருந்தாலும் ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்காது ப்ரொடக்டிவிட்டி உங்களுக்கும் இல்லை அவங்களுக்கும் இல்லை நீங்கள் அவங்க கூட வச்சுருக்கிறதுல என்ன யூஸு ஒன்று க்ளோஸாக இருக்கவங்க இருக்க மாட்டாங்க அப்படி இருக்கிறவங்க ப்ரொடக்டிவிட்டி தரமாட்டாங்க அவங்களுக்கு லக்கேஜ் ஆகிடுவாங்க அவங்களும் ஒரு நா ஒரு நேரத்தில் வந்து டிச டிசப்பாயிண்ட் ஆவாங்க நீங்களும் ஆகிடுவீங்க அதனால் எம்ப்ளாயீஸோட ரிலேஷன்ஷிப்பை முடிஞ்ச வரைக்கும் தவிருங்க டாஸ்க் கொடுக்கும்போது அவங்க இருக்கணும் அவங்க ஃபினிஷ் பண்ணாங்கன்னு பார்க்குற வேலை மட்டும் தான் உங்களுது ஒரு டூ மச் சென்டிமெண்டலாக போகாதீங்க அவங்க ஃபேமிலியை பற்றி அதிகம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதில் இன்வால்வ் ஆகாதீங்க சரியா அடுத்த விஷயம் நான் என்ன சொல்லித்தரேன் அப்படின்னா ஷைனி ஆப்ஜெக்ட் சின்ரோம்னு இருக்குது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கிய நண்பர்கள் இது நிறைய பேரை பார்க்குறேன் மல்டி டாஸ்கிங் மல்டி எம்எஸ்ஐ மல்டிபிள் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் இன்கம் பண்ணுற எல்லாருக்கும் இது இருக்கும் இது என்ன அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸை ஒரு டாஸ்க்கோ பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அந்த பிஸ்னஸ்க்கு ஒரு டாஸ்க்கு ஏதாவது ஒரு டெக்னாலஜியோ ஒரு சிஸ்டமோ கண்டுபிடிப்போம் அல்லது இருக்கிறத ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்ம கோச்சிட்ட போய் அவர் ஒரு விஷயத்த சொல்லுவார் அதை செய்யும் போது இன்னொரு பிஸ்னஸ் இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் வர்றதுக்கு தோணும் நம்ம பைண்டு இருக்கிறத விட்டுட்டு அடுத்ததுக்கு போக தோணும் சரியா இது வந்து
அதனால் ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் ட்ராக் பண்ணி பண்ணுங்கள் அப்புறம் எந்த அளவுக்கு ஸ்டாஃப்கிட்டையும் டீம் மெம்பர்ஸ்கிட்டையும் ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்க கூட இருந்து அவங்கள ஜெயிக்க வைங்க சரியா அவங்களுக்கு டைம் கொடுங்க ட்ரைனிங் நிறையா எடுங்க அவுட்புட்டை வாங்க அப்புறம் பெரும்பாலும் எம்ப்ளாயிஸை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் டீம் மெம்பர்ஸை ஷைனி ஆப்ஜெக்ட் சின்ட்ரோம்ன்ற ஒரு விஷயம் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு டாஸ்க் எடுத்து அதை ஜெயிச்சுட்டு அடுத்ததுக்கு போனோம் அடுத்தடுத்து மாறோனா எதுவுமே ஜெயிக்காது நண்பர்களே இதில் சில விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டு இருப்பீங்க சில விஷயங்களை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்கிறேன் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் எ